大家好，这期我们来聊一个我们越来越常去听到的一个话题，也就是数据可用性 （data availability）。那首先呢，我们先来搞明白什么是数据可用性。数据可用性呢，它其实是我们现在看到的这些区块链体系、区块链系统，它能完整运行的一个前提和它的一个特性。因为我们知道区块链它其实是一个点对点的分布式的一个记账账本系统，对不对？那在这样的一个系统里面，每当一个区块被区块打包的这个矿工它打包完成之后，它要怎么样才能实现这个区块的信息能真正实现它的一个最终性呢？它其实是需要还经过了一些步骤，比如说它需要去呃将这个区块的信息去广播到全网。然后全网的这些全节点，他们需要去对于这个广播过来的这个区块信息，要去进行一个啊、呃、更新的一个下载，下载完之后还要去对这个区块的信息去进行一个啊、呃、验证，这样的一个过程才能实现一个区块链它的一个新区块形成一个网络共识的这样的一个过程。那在这样的一个过程中间，其实就有涉及到数据可用性的一个存在，因为我们可以想象。当一个区块的信息被呃全网的所有的全节点，他们去下载，并且呢去更新，然后去执行一个验证过程了之后，就意味着任何的呃网络的其他的一些参与者，他们可以在不经过许可的情况下，非许可的一个状态之下，他们都可以去回溯，去去找回到。任意的一笔啊、呃，曾经发生过在这个网络里面的这些交易的一些信息，也就是执行一个啊、呃、交易的一个状态的一个重现，这样的一个功能就可以被实现出来。所以这样的一个概念其实也是确实是蛮难去理解的。我们可以笼统的将它归纳为，其实就是呃数据可用性指的就是将。链上的数据去执行一个压缩和一个储存。那如果让我去尝试用一个更加好理解的方式去解释什么是数据可用性这样的一个特性的话呢，我会将它去比喻为，我们可以呃将整个区块链网络比喻成是一个庞大的一个图书馆的这样的一个体系。那么在区块链网络里面，每当新的一个区块被打包，里面包含了非常多的这个交易信息，对不对？那它被打包，并且广播到全网，被全网这些全节点去下载，并且验证的这样的一个过程，我们可以将它理解为，其实是呃这个图书馆啊，它、呃、来了一批新的这个藏书。那么这个藏书来到这个图书馆之后，当然它是要去到这加入到这个庞大的这个书库里面。但是我们也知道，这个图书馆它要非常呃无误的去运行，顺畅的去运行下去的话，它很重要的是。不单单要将这些书去添加到这个庞大的书库之中，而且呢，是需要在添加到书库的过程中，需要去将它去完成一一的跟呃这个图书馆里面的一个呃去做一个索引的一个记录。这个索引的记录可以帮助未来任何的一个时间点，如果有人来到这个图书馆，想要去查阅资料，想要去查阅到这一批。这个来到图书馆里面的书的时候，他们可以很快速、准确的能找到这些书。那这个其实就很像我们在区块链之中的这个所谓的数据可用性这样的一个特点，它就是可以让整个区块链网络的任何人，他们都可以在需要的时候，可以快速的找出对应的。这些交易的信息，从而去实现进一步的一些功能，比如说去做一些索引啊，或者做一些检查，做一些验证。那说完了什么是数据可用性，紧接着我们要讨论到的就是数据可用性它的重要性在哪里。那通过我上面的解释，我相信大家应该已经感受到了，数据可用性它本身就是从区块链诞生之初开始，就是一个非常重要的一个区块链系统。它能否完整运行、正确运行的一个大前提。那既然数据可用性这样的一个话题其实是一直存在的，那为什么我们其实之前好像提到或者关注到数据可用性，好像我们看上去仿佛少一些呢？那
那其实这中间呢，其实一方面是有一些认知的一些偏差。其实这个行业里面很多的一些学者，其实也一直在关注数据可用性的一些话题。同时呢，我们要知道，其实之前大家关注区块链的时候，我们经常讨论到一些扩容 （Layer Two）， 对不对？我们在讨论如何去突破。区块链我们面临的所谓的之前也讨论过的一个区块链不可能三角的这样的一个话题，那之前所有的这个区块链行业发展到的一个阶段呢，其实我们更多是在讨论说，哎，我们能不能在这个执行层能把这个交易的处理。我们能如何让这个交易的执行过程能让它有所突破？所以之前我们在讨论 Layer Two 的话题的时候，我们会发现，其实当我们在讨论如何在 Layer Two 的层面去执行一些突破的时候，我们更多的会将整个区块链的一个体系，我们会将它主要会划分为一个是共识层，一个就是执行层。那在这个体系之中，其实所谓的这个数据可用性。这一层呢，其实是被归为共识层里面，是没有说去把它细分出来的。而随着时间的推进，当我们曾经的主要的关注点，当时我们认为很新的一些啊所谓的扩容解决方案，特别像是 Layer Two 里面的这个 Optimistic r o l l u p 和 zk r o l l u p 当我们去看到这些 r o l l u p 方向里面很多的一些项目，他们逐渐上线，并且啊形成了自己的一些生态，那我们会发现，当这些这个方案真正运行起来的时候，我们会发现，其实这些 Layer Two 的这个 Optimistic r o l l u p 这些解决方案，他们确实在 Layer Two 的这个成本交易成本是大大的降低，但是他们发生了啊、呃，其中这个成本之中有很大的一部分其实是来自于他们将这个数据去存到以太坊 Layer One 的这个 Core Data 的这个过程，其实占据了这个所有的开销的很大的一个部分。所以就着这个，我们去发散的去往长远去想，未来如果这些 optimistic r o l l u p 的这些解决方案，他们在上面发生的交易，我们想象如果把以太坊的交易所有都挪到啊、呃、现在的这些 optimistic r o l l u p 的这些解决方案上面去的话，那他们未来也会很快会遇到一个瓶颈。而 r o l l u p 的另一个主要的一个赛道，这个 zk r o l l u p 的这个方向。虽然说 zk r o l l u p 的方案，它不需要像 optimistic r o l l u p 一样，将这个 layer two 上面的一些交易进行压缩打包之后，然后再通过 core data 的方式去放到 layer one 上面，它只需要去啊，因为它有 zk 的这样的一个特性，所以它可以非常方便的通过计算去形成对这个发生在 zk r o l l u p 上面的一些交易，去形成生成一个这个叫 zkp， 也就是这个。零知识的一个证明，他们可以很方便通过这个零知识的证明，就可以去向 Layer One 去证明发生在 Layer Two 上面这些交易它是准确无误的。但是 zk r o l l u p 它同样也是摆脱不开数据可用性这个特性的，因为我们要知道 zk r o l l u p 它同样需要这个数据可用性来去对。他们的这个发生在 zk r o l l u p 上面的这些交易的账户，他们的状态去进行一个更新，也就是我们可以想象，其实我们每个人在以太坊账户里面是不是都有一个像一个银行账户一样，它记录着我们每个人的这个账户的，比如说某某某代币现在还呃余额是多少，对不对？那发生在 zk r o l l u p 上面这些交易，我们虽然可以很非常方便、非常低成本的去验证，但是呢，我们同样是需要将这个状状态的一些信息，去及时的通过数据可用性来跟 Layer One 去进行一个更新的，那就是数据可用性它的一个重要性，就衍生出了一系列的去针对数据可用性这样的一个问题，所谓的数据可用性层面的扩容，去衍生出来的一些解决方案。那其中不得不提到的呢，就有这个所谓提出这个模块化区块链概念的 Celestia。那 Celestia 它主要提到的就是你这些 roll up 对不对？你呃现在是不是受到以太坊 Layer One 的 Core Data 的成本的一个高企这样的一个影响，对不对？那我现在提出一个方案，我来帮你去做一个 DA 层，我把你原来在以太坊上面去做 DA 这样的一个工作呢，我把它拿下来，拿到我来帮你做。Celestia 他们做的是，他们去做了一个。
这个独立的一个 DA 层，这个 DA 层里面呢是由 Celestia 他们的这个委员会去做一个多签。那这些 roll up 的一些方案呢，他们可以很方便的、非常低成本的，可以将他们 roll up 上面发生的这些交易进行了压缩打包之后，就可以 DA 放在这个 Celestia 上面去做。然后 Celestia 这个多签呢，会对这个 DA 进行一个储存。并且呢，会形生成一个啊、呃、验证的一个 proof 一个证明，然后将这个证明去提交到以太坊 Layer One 上面，这样的一个方式 ，Celestia 提出来是他们可以去帮助啊、呃、所谓的这些 roll up 可以很好的解决到这个 DA 的一个问题。那当然，其中其实也涉及到了，有人会提到说，哎，这样子的话，是不是其实是啊、呃、把以太坊对以太坊的依赖？去减少了，那会不会这个安全性是有一些牺牲呢？那当然，对于这个问题，其实 Celestia 他们团队其实也是提出了他们针对性的一些安全上的一些措施，嗯、去实现啊，尽量不牺牲安全性的情况下，能去做到这个 DA。那这个相关的一些话题呢，我们会在之后关于讨论模块化区块链的一些内容里面，我们再去更加细节深入的去跟大家聊。那除了像 Celestia 这样子去将这个 DA 单独拎出来去做一个 DA 层的所谓的这个模块化区块链的一个概念之外呢，我们也会看到很多的一些 Layer Two 的这些解决方案，他们自身其实也在尝试去在他们的一个层面去解决这个 DA 的一个瓶颈。那我们会看到像这个 Arbitrum，Arbitrum 呢，他们是去自己去开发了一套这个叫 AnyTrust 这样的一个技术。那基于 AnyTrust 这个技术呢，他们是进而去打造了一条 Arbitrum Nova 这条链。这条链呢，其实是并行运行于他们现在的 Arbitrum 的现在这个 Optimistic r o l l u p 这条链的。那在 Arbitrum Nova 这条链上面，我们可以看到的是，他们其实就是将 DA 拎到了以太坊下面来，让他们自己 Arbitrum Nova 他们自己成立一个 DA 委员会。这个 DA 委员会。去对于这个 DA 去进行负责，所以呢，去进一步可以去实现更低的一个气费和更快速的一个交易处理。那么在这样的一个情况下，我们会看到，其实 Arbitrum 它其实就提供了给这个生态里面的应用和用户更多的一个选择。比如说，未来一些可能对于这个高性能运算啊、高处理的。要求更高的一些应用，比如说像 GameFi 的一些应用，像 SocialFi 的一些应用，他们就可以更多的可以去选择，比如说他们要在这 Arbitrum 生态里面去去做的话，他们就可以去选择去用这个 Arbitrum Nova 这条链，这样就可以去实现更低的一个费用，因为他们的这个 DA 已经是可以放在以太坊链 L1 的 Layer One 的这个链之下去执行的。那还有呢，我们也可以看到像 Starkware 他们提出的这个 Validium。和那个 Volition 的这个方案，其实也是一定程度上都是将这个 DA 的问题去尝试去做一个呃权衡，去做一个解决。还有像 zk Sync， 他们也是在做这个 zk Porter， 也是在讨论到的，也是这个 DA 的问题的一个解决。那同时呢，我们也不得不提到，其实以太坊他们自己本身这个以太坊基金会的团队，他们也在。就这个 DA 问题，在下一个阶段发展阶段，会不会对于以太坊的进一步发展造成瓶颈？他们也在做一系列的这个呃构思和解决。因为我们也知道 ，Vision 其实也提出过，其实以太坊接下来的发展扩容的这个整个的发展的一个路径，是会以这个 Roll Up 为一个发展的一个中心的。那在这个问题上，我们可以看到，以太坊基金会呢是提出了像这个 EIP 四八四四这样的一些提案。那在这个提案里面，其实就是这个 proto d a n k sharding 这样的一个啊分片的一个方案。这个方案里面其实提到了，未来如果实现的话呢，会将以太坊的区块在现有的基础上，会去啊另外加入一个外挂，我们可以理解为是一个外挂的一个储存空间，这个叫做 blob。这样的一个储存空间里面呢，它可以给所谓未来的这些 roll up 提供额外的一个储存空间，来帮助他们。可以以更低的成本去使用到以太坊 Layer One 的这个链，去实现这个 DA 的这个这个情况。所以我们可以看到，其实以太坊他们也在竭尽全力的去尽量让这个呃 Layer One 的这个体验和这个使用层面去变得更好。那还有呢，作为一个补充，那我们之前提到这个
呃 ，D A 数据可用性，它其中其实涉及到了对于这个交易信息的压缩和这个储存相关的一些内容。那有的朋友可能会想到，那哎，我们之前也提到过，相关于这些去中心化储存的这些趋势和这些啊、呃、赛道的一些方向。那对于这些，比如说像 R Wave 这种。专门去做去中心化储存的这些攻略，那他们能不能去作为这个 DA 的其中的一个解决方案呢？那对于这个问题，我还真的去做了一点研究，我会发现，其实相较于 Celestia 这种专门为了去解决 DA 数据可用性问题，专门去打造的这样一条链呢，这些 R Wave 这种去中心化的储存，为储存而生的这些攻略呢，他们的设计。本身其实是为了更加长期的、永久的或者更大数量级的这样的一些储存数据去打造的，所以呢，我们理论上这些储存赛道的公链，他们确实可以去做 DA， 但是因为他们的呃这个这个设计初衷的区别，所以相对于 Celestia 这些储存公链，他们并不是那么适合去处理这些。高性能要求的，然后呃小数储存数量级别的这些储存数据，但同时我也发现了一个很值得注意的一个点，我会分享给大家。其实基于 R Wave， 其实现在在上面打造的一个生态是这个 k i f 这个生态。这个 k i f 生态其实在尝试做的就是一个储存的一个中间件，它是会帮助到 R Wave， 其实在未来有可能。会形成通过 KIF 这样的一个结合，可以形成一个更加适合于去解决这个 DA 数据可用性问题的这样的一个场景和这样的一个解决方案，所以这是非常值得我们去关注的。那最后呢，我想说，经过这一期节目，我相信大家已经感受到了对于 DA 叙事的更多的讨论和热点的关注，其实是区块链技术它随着这个扩容方案往前推进，自然而然的一个结果。所以我也其实很期待看到对于 DA 问题如何在未来跟这些 Rollup 的解决方案更好的去组合，去能不能产生更多的一些创新，从而诞生对于区块链技术的进一步突破带来的一些尝试。那进入2022年，我也是刚刚开通了全新的一个个人的 Twitter 账号。以及一个 Discord 的一个社区，那未来呢，我个人更多的一些即时的思考和分享，我会发送在 Twitter 上面，并且呢，大家也可以进入 Discord 社区，和更多志同道合、对区块链这个行业感兴趣的朋友们，大家进行互相的一些交流。所以欢迎大家去关注和加入。那以上呢就是这期节目的全部内容。如果觉得有所收获的话呢，也请您点赞、订阅、分享、小铃铛。那我们下期再见。From the spotlight, make it look easy, but it's not quite. I couldn't sleep this alone night. I never left, but I'm not right. You feel the heat from the spotlight.